Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. É, nesse canal eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a querer parar de beber, sem brigas, sem discussões e sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico-psiquiatra. E o episódio de hoje é A Arte de Argumentar com o Alcoolista. Eu vou falar agora, hoje para você sobre o porquê o alcoolista que você ama não escuta os seus argumentos e como você pode fazer para que ele passe a escutar os seus argumentos. Não é mesmo? Porque, mas hoje, então, eu vou focar naquelas fases em, em que o alcoolista não está motivado o suficiente para parar de beber. Porque, em alguns momentos, talvez, alguns alcoolistas possam ouvir os seus argumentos. Mas pode ser que é, esse mesmo alcoolista, em estágios da mudança anteriores, em que ele não está motivado a parar de beber, ele vai resistir muito mais a qualquer ideia de que, você, que você possa mostrar para ele de que ele tem que parar de beber. Não é mesmo? Se você quiser saber mais sobre estágios da mudança, é só você acessar no meu canal, tem um, tem um vídeo escrito Estágios da Mudança, onde eu explico melhor sobre esses estágios. Mas hoje eu vou focar então nessas fases em que o alcoolista não está tão motivado assim. E certamente, você que está vendo esse vídeo, você se sente mais... isso te deixa angustiada, né? Porque certamente uh, ele não faz hoje tanto esforço quanto você acredita que seria necessário para que ele parasse de beber. Não é mesmo? E por que, que ele não faz esse esforço? Por que, que ele não se esforça para parar de beber? Por que, que você às vezes acha que ele precisa ser convencido, e pode ser que ele realmente precise disso? Porque por mais que estejam acontecendo vários prejuízos por conta do consumo de álcool, ele ainda não está convencido o suficiente de que ele precisa parar de beber. Isso é um fato, não é mesmo? Se ele estivesse convencido, ele já, já não precisaria nem ser, nem, nem argumentar com ele. E por que, que você se estressa com isso? Porque você está convencida. Você está convencida que ele precisa parar de beber. E certamente, ou muito provavelmente, você tem razão. Ele precisa parar de beber. Só que não é só porque você tem razão, porque você tem argumentos lógicos, que você vai convencer ele a parar de beber. E eu sei que quando você vê o alcoolista que você ama bebendo demais, ou agindo de formas destrutivas, qual é o impulso que dá em você? Qual é o impulso natural que, que pode surgir? Você querer argumentar com essa pessoa. Você está vendo lá que ele está bebendo demais e está, sei lá, gastando dinheiro demais, ou está fazendo mal para a saúde dele e já recomendaram que ele parasse de beber, enfim, algum prejuízo que você esteja vendo no relacionamento, em alguma área da vida dele, você fica com vontade de explicar para ele, de argumentar, explicar por que ele precisaria mudar, baseado no que você enxerga dos prejuízos que ele vem tendo. Uh, e esses argumentos podem vir das seguintes formas, né? Que, que, que são raciocínios lógicos, às vezes até óbvios, do tipo, olha fulano, você não percebe o quanto você gasta com álcool? Você não percebe que isso está fazendo mal para a sua saúde? Sei lá, você tem diabetes, você fez cirurgia bariátrica, você, não, você tem depressão, você não poderia estar tá bebendo porque isso faz mal. Ou você acaba dizendo assim, olha, você não percebe que você está deixando a nossa família doente, que a, que a cachaça está acabando, não só com você, mas com todo mundo. E você vai dando argumentos, vários argumentos que fazem sentido, que são lógicos, que muitas vezes até óbvios. E mesmo assim, talvez ele responda para você... Uh, coisas que não são tão agradáveis, ele resista, né? porque esse é o senso comum. Você tenta argumentar com ele para mostrar para ele os prejuízos e os riscos que você vê ele tendo com o comportamento dele. E você tenta mostrar para ele as suas opiniões sobre qual o problema dele e sobre como resolver. Tipo, ou às vezes você até dá conselhos para ele, né? tentando argumentar, dando conselhos, olha, não, não faça isso, não faça aquilo, e começa a querer aconselhar, dizer como ele deve viver a vida dele, porque naquele momento, e pode ser que você inclusive esteja certa, que a sua ideia, a sua mentalidade, a sua, o seu conselho seria favorável para ele. E às vezes você pode não entender quando ele resiste aos seus argumentos, quando ele tenta argumentar de volta com você, quando ele tenta justificar ou minimizar o comportamento de beber dele, dizendo coisas como, olha, eu paro quando eu quiser, ah, eu sou um sem vergonha mesmo, ou até começa a usar esses argumentos contra você, dizendo assim, olha, você está dizendo que eu sou um alcoólatra? Porque às vezes a família quer, quer fazer ele admitir, né? Olha, admita que você é um alcoólatra, olha só tudo que está acontecendo, olha só quanto tempo você vem bebendo, você é um alcoólatra, você precisa admitir isso, e daí ele vai lá e usa isso contra você. E diz algo do tipo, é, eu sou um alcoólatra mesmo, eu sou doente e por conta disso eu bebo. E daí ele vai usando isso como justificativa para continuar agindo da mesma forma. Isso é frustrante, não é mesmo? Não sei se você já passou por isso. Mas olha só, o problema aqui está na dinâmica. Eu vou te mostrar porque, que esse tipo de interação, por mais que faça sentido, na sua cabeça ele faz, senti faz sentido essa dinâmica, ele traz dois efeitos colaterais importantes. Dois efeitos colaterais muito importantes. 
O primeiro é você interpretar errado essa dinâmica. É você acreditar, é, ter pensamentos errados a respeito do que está acontecendo. Você pode começar a achar que ele realmente é um sem-vergonha, ou que ele simplesmente não é capaz de entender os prejuízos que o álcool pode fazer na vida dele. É de, ah, já que ele não entende, deixa eu explicar mais. Você pode começar a achar que ele está em negação. Que você, então, já que ele está em negação da realidade, eu preciso mostrar para ele como é a realidade. E a tendência, se você acreditar nisso, é você seguir insistindo nessa sua tática de mudar o comportamento dele. Pensando coisas do tipo, eu preciso fazer ele admitir que é um alcoólatra, porque eu fazendo ele admitir que é um alcoólatra, tudo vai ficar certo e ele vai querer parar de beber. Ou assim, simplesmente desistir de tocar no assunto. Né? E passar a focar somente em tentar não se afetar pelo comportamento autodestrutivo dele. E se isolar mais ainda dele. E vai se isolando cada vez mais. E o problema vai piorando cada vez mais. E você vai torcendo, rezando para que não aconteça uma tragédia. Tentando não se afetar tanto pelo comportamento dele. Mas sendo uma pessoa que você ama, isso se torna um desafio talvez uh, muito, muito grande. Não é mesmo? Uh, ou, e o segundo efeito colateral importante que essa dinâmica cria, que é um problema, é aumentar a resistência nele. Perceba que existe uma diferença de opinião. Ele achando que beber é interessante e você tendo vários argumentos do porquê beber não, não é interessante não, que ele deveria parar de beber. Então são duas opiniões diferentes. E você tentando convencer ele assim, vai tender a ele querer defender a posição dele. Ele queria dizer, olha só, eu eu tô certo, eu, eu, eu posso beber se eu quiser, você não manda em mim, e, e, porque na cabeça dele, esses seus argumentos, eles até muitas vezes eles são conhecidos, mas às vezes o jeito que você fala, ou até o argumento que você usa pode não ser tão interessante e pode soar para ele como uma crítica, como uma tentativa de controle. Aí ele vai resistindo mais ainda. Qual que é o problema de aumentar a resistência dele? É que quando a gente aumenta a resistência do, do alcoolista, ele tende a não pensar nos argumentos que você tem. Ele tende a não pensar o suficiente nos prejuízos. Ele tende a tapar o sol com a peneira e ficar mais focado em defender a autonomia, a liberdade dele. E ele vai ficando cada vez mais distante da, da, da reflexão sobre a, a, a possível necessidade de mudança que ele próprio sente. Então ele vai deixando de dar atenção para o que ele acha que ele tem que fazer e começa a se concentrar em defender a ideia de que ele tem que continuar agindo como ele está agindo. Isso é um problema, porque muita, a maior parte das vezes, quase todas as vezes, o alcoolista não para suficientemente bem uh, para examinar o que está acontecendo na vida dele, e o que, que incomoda ele, o que, que causa isso, ter esse, essa autoconsciência do que está acontecendo. Então esses argumentos muitas vezes vão até bloqueando ainda mais essa... essa, essa, essa Uh, habilidade necessária para que ele se motive mais a parar de beber. E como é que a gente pode... Uh, o que, que a gente precisa, então? Olhar o cenário através da cabeça dele. Olhar o cenário através da cabeça dele. Entender, sabe? Conhecer o inimigo. Né? Não é uma briga, não é uma guerra, não é uma disputa, mas uh, quando a gente está buscando um objetivo, a gente precisa conhecer o problema, conhecer o inimigo. O inimigo aqui não é a pessoa, é o alcoolismo. É a dinâmica do alcoolismo. Então como é que a gente consegue conhecer isso melhor? ouvindo muitas vezes, muitas vezes, ouvindo mais do que falando. Vitor, mas poxa, eu vou ficar ouvindo mais do que falando, ele não fala. Como é que você ouve? Porque se você começar a ouvir mais do que ele fala, ele vai te dando pistas do dilema que ele vive. Ele vai te dando pistas do que, que faz ele achar que é interessante continuar bebendo. O que que, e o que, que incomoda ele nisso. E ele vai te dando pistas que vão mostrando para você o melhor caminho. Vamos imaginar aqui um mapa. É como se fosse um mapa. Nós estamos numa cidade. A cidade do alcoolismo. Você e seu familiar estão na cidade do alcoolismo. Aqui na cidade do alcoolismo é tudo muito difícil, é tudo muito ruim, é uma cidade muito desagradável de se conviver. E o que você está querendo é convidar ele para vocês se mudarem para a cidade da sobriedade. Só que o alcoolista está sem saber muito se é melhor mudar ou não, se é interessante essa cidade da sobriedade, ou se está tão ruim assim, se não vai ser pior ir para a cidade da sobriedade. E qual que é o problema aqui? Você quer ir para a cidade da sobriedade, só que você não conhece o caminho e tem várias ruas para entrar e às vezes você entra na rua errada, daí você acaba não chegando no seu destino, você começa a se frustrar e você acha que nem é possível que chegar na cidade da sobriedade. 
que é uma ilusão, que é uma utopia. <risos> o que, que acontece? Então você precisa achar as melhores estradas. Como é que você pode encontrar as melhores estradas? Tendo um mapa. O mapa é muito importante. O mapa é o quê? É você conhecer o inimigo. É você conhecer a si próprio também. Vamos entender o que está acontecendo, onde é que a gente está e como é o melhor caminho para chegar lá. Porque às vezes a gente pega uma rua errada e essa rua está muito engarrafada e a gente fica frustrado, não é mesmo? Pega a rua errada e daí começa a se frustrar. Porque se você seguir sempre indo pelo mesmo caminho, aquela ideia de Ai, água mole e pedra dura tanto bate até que fura, se você não estiver batendo no lugar certo, não vai furar no lugar certo. E se não furar no lugar certo, não vai abrir caminho para você ir para a cidade da sobriedade, não é mesmo? Então, os, os argumentos que você precisa usar, os argumentos que vão fazer mais sentido e trazer mais resultado, são aqueles argumentos que você vai utilizar de maneira estratégica. E eu vou te mostrar um pouco, como, um pouco melhor como entender isso. Agora é o seguinte, usando o senso comum, isso não acontece. Porque o senso comum é um mapa errado, é um mapa antigo. E esse mapa antigo, ele não considera que tem vários caminhos pavimentados, que já tem várias estradas que já estão muito boas para serem utilizadas, e poucas pessoas estão utilizando, então o senso comum acaba mostrando para você aquele mapa antigo e você nem percebe que ali tem uma rua muito mais rápida para você chegar no caminho da sobriedade. Certo? Então eu vou te mostrar o seguinte, quando você argumenta baseado no senso comum, argumentando, tentando mostrar para ele, tentando fazer ele admitir que ele é um alcoólatra, o que, que acontece? Você está indo pelo caminho antigo, você está indo para aquela estrada de barro, aquela estrada que vai atolar no meio do caminho. E daí, por exemplo, como é que você faz isso? Quando você diz para ele algo do tipo, você não percebe o quanto o álcool está fazendo mal para a sua saúde? Você faz uma pergunta fechada. Uma pergunta fechada. O que é uma pergunta fechada? Uma pergunta fechada é uma pergunta que só permite dizer sim ou não. É uma pergunta que encurrala o outro. Sim ou não. Você, percebe, você não percebe o quanto isso está fazendo mal para a sua saúde? Aí ele vai dizer para você, não. Ou ele vai dizer para você, sim. Então você está fazendo uma pergunta errada quando você pergunta isso. Porque a resposta que ele pode te dar não vai trazer mais reflexão nele sobre o real problema que está acontecendo. E vai aumentar essa percepção dele, essa ideia, essa crença dele de que você só quer controlar ele. Que você está contra ele. Fica meio bagunçado isso, né? Então assim, ele não vai começar a pensar sobre o mal à saúde dele. Ele vai começar a defender a ideia dele de que ele, não só ele sabe o que é melhor para si, Peraí, como é que você está querendo dizer o que é melhor para mim? Eu é que sei o que é melhor para mim. E a ideia dele, ele vai querer defender a ideia de que ele é livre para decidir o que, que ele vai fazer com, com o que ele sabe. Né? Porque isso vira um ataque, pode ser percebido por ele, muitas vezes é mesmo, como um ataque à autoestima dele. Isso não é interessante pra, pra, nem para você nem para ele. Porque ele vai estar tá sentindo que a liberdade dele está sendo ameaçada. Toda vez que alguém sente que a própria liberdade está sendo ameaçada, essa pessoa tende a não ouvir o conselho do outro, o argumento do outro, porque vai deixar a gente mais preocupado em tentar afastar essa ameaça percebida à liberdade dele. Aí o que, que acontece? Você de tanto ficar falando, de tanto ir por essa estrada velha, você vai tanto repetindo, 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 você cansa, você se frustra, você começa a alimentar um monte de pensamentos que não ajudam tanto. Tipo, ah, ele nunca vai mudar, oh, meu Deus do céu, não tem o que fazer, ele só vai mudar quando acontecer um milagre, uma tragédia. E, é um, e vira um desgaste emocional muito grande. Pode ser que você comece até a não querer mais nem falar sobre o assunto. Não é mesmo? Você já se sentiu assim? Esgotada emocionalmente? Pensando, ah, eu não aguento mais isso, eu não sei mais o que fazer, eu não quero nem saber, eu tenho até raiva de quem sabe, eu quero mais é cuidar da minha vida. Por mais que isso também te trouxesse o sofrimento, mas lamentavelmente pode parecer para você que essa é a única saída que você tem. Você está usando o mapa antigo? Você já se sentiu assim? Me conta aqui nos comentários se você já se sentiu assim, dessa maneira. E então, qual é a tendência? A tendência é que você, seguindo por esse caminho, é que você comece a pensar que só muda quem quer, só muda, que a única coisa que você pode fazer é cuidar da sua própria vida. E você vai ter que, e que a única coisa que você pode fazer é, é, é tentar não enlouquecer, tentar não perder o juízo, tentar não perder a sua saúde mental, enquanto você fica esperando o próximo drama. Lamentavelmente. E você vai se contentando em ter um ambiente em que você seja o mínimo possível atingida pelo comportamento do alcoolista. 
enquanto fica esperando que ele se conscientize por conta própria. Só que isso não vai acontecer dessa forma. Dificilmente vai acontecer dessa forma. Ele não vai se conscientizar por conta própria. Ou raramente, ou vai levar séculos para acontecer isso. Até porque o alcoolismo é uma doença crônica, é uma doença progressiva, que tende até a piorar com o tempo. E eu sei que as coisas estão ruins hoje. Uh, mas é ir por esse caminho que torna tudo mais demorado. E é, e, e é isso porque, que torna você, que faz com que você vá se afastando da cidade, da sobriedade. Você não fala nada a respeito. Pode até diminuir as, as brigas. <risos> Pode até melhorar um pouco o convívio. Mas você não tomar a atitude correta só vai aliviar um pouco até o próximo drama. Quando as coisas inevitavelmente piorarem, né, ou acontecer algum, algum, algum acidente, ou a saúde dele piorar demais, a tendência é que você que estava calada, que já tinha desistido de falar, comece a, a ficar muito agoniado. Olha, eu preciso ir para a cidade da sobriedade, eu preciso a qualquer custo, porque essa cidade do alcoolismo aqui está matando a gente. Aí o que acontece? Você só conhece o caminho antigo. O que, que você faz? Você vai começando a sentir vontade de vomitar centenas de argumentos do porquê que ele está errado e do porquê que ele deveria mudar. E as brigas tendem a piorar mais ainda. E aí o desespero vai ficando muito grande. E você vai batendo na mesma tecla e você cansa novamente. Já viu isso? Já, já aconteceu isso com você? Me conta aí, eu quero saber. Muita gente me conta que, que acontece isso com muita frequência e que não sabe o que fazer. Porque o problema aqui é o jeito que você está argumentando e conversando com o alcoolista. Porque esse, esse jeito de argumentar, olha que sacanagem que o alcoolismo faz. Ele cria essa dinâmica, ele se aproveita desses problemas de comunicação que vão acontecendo e ele vai se alimentando, ele vai deixando as pessoas ao redor frustradas e vai abrindo espaço para o álcool sequestrar essa pessoa que você ama. E, ele, e o álcool não sequestra essa pessoa mandando bilhetes, dizendo assim, olha, eu estou roubando o álcool, eu estou roubando essa pessoa que você ama e vou matar ela embaixo do seu nariz. Não, ele, ele vai mostrando através de caminhos alternativos, ele vai mostrando de formas indiretas, o álcool vai roubando essa pessoa do convívio familiar de uma forma indireta, ele vai fazendo a pessoa achar que ela está indo para esse caminho porque ela quer, porque ela gosta, ela não pensa direito, ela só vai indo. Ela vai fazendo a família achar que o alcoolista tem mais a é que ficar de lado mesmo, que não tem o que fazer com ele. Ela vai dominando, ela vai separando a família, fazendo com que abra espaço para só uma coisa na vida dessa pessoa. O álcool. E essa é a dor que você vai sentindo que o álcool está trazendo. Porque essa pessoa que você ama também está meio iludida com a ideia de que o álcool é interessante e você é iludida com a ideia de que não tem mais o que fazer. Então, o que, o que, deixa eu mostrar para você isso de uma forma um pouco mais direta. Porque pode ser que talvez você não me conheça há muito tempo e você fique pensando coisas do tipo, ah, quem que é você para estar me dizendo isso? De onde você sabe disso? Você já viveu? Você não é esposa de um alcoolista? Você não, qual é a sua vivência real e prática? Então, vou contar uma história de uma pessoa, uh, de uma pessoa que, que me mandou um e-mail contando sobre um depoimento do que, que aconteceu com ela. Ela disse o seguinte, uma esposa de um alcoolista, ela contou para mim o seguinte, Convivendo por longos anos com o alcoolismo cada vez mais progressivo e ativo de meu esposo, passei por diversas fases e comportamentos. Vergonha, revolta, raiva, frustração, sensação de ser preterida, eu e meus filhos, visto que nenhum argumento era suficientemente forte para fazê-lo mudar de comportamento. Busquei ajuda no Alanon e no Amor Exigente, grupos que auxiliam familiares de dependentes. Esses grupos me ajudaram a entender que o alcoolismo é uma doença, que certas atitudes e pensamentos distorcidos não representam desamor, desonestidade, mas sim uma consequência natural do uso abusivo do álcool. Me ensinaram que eu devia cuidar de mim mesma, pois do contrário adoeceria também, a tal da codependência. Mas como não se influenciar por tais comportamentos? Sempre tive comigo esse pensamento. O pior do alcoolismo não é o que o alcoolista faz, e sim o que ele deixa de fazer por si próprio, por seus familiares. Os momentos tão preciosos em família não são vividos. O alcoolismo nos afastou fisicamente um do outro, irremediavelmente. Entretanto, tentamos manter um relacionamento razoável de convivência, que por vezes se tornava pesado demais. Nossos filhos, é claro, também sofreram muito com tudo isso. Mas segui minha vida, cuidando dos meus filhos, trabalhando, estudando, tentando não me atingir pelo comportamento autodestrutivo dele. Se no começo eu o acusava de desamor por nós, quando apareceram as consequências físicas, 
comecei a temer por sua saúde. E iniciei então um processo de tentar convencê-lo a todo custo a se internar, frequentar Alcoólicos Anônimos e etc. Isso fez com que as discussões de antigamente voltassem à tona e eu me sentisse novamente frustrada e com raiva de mim mesmo. Como já tinha me conformado que não havia nada que eu pudesse fazer a respeito, visualizava um futuro tenebroso para mim, para ele e para nossa família. Olha só que tristeza isso, não é mesmo? Ela estava conformada, resignada, que não havia mais nada que ela pudesse fazer, a não ser esperar por esse futuro tenebroso, que parecia certo para a família dela. Esse, infelizmente, é o senso comum, que diz que o problema uh, é do alcoolista, ele tem que resolver sozinho, que você é codependente se você tentar ajudar, que não tem como tentar ajudar o outro. Mas só que se você quiser chegar no caminho da sobriedade, ele existe, ele existe, você pode levar as coisas para... Você pode encontrar esse caminho. E eu vou te mostrar um pouco mais sobre ele, olha só. Você vai precisar, então, entender esse mapa. Conhecer os melhores caminhos. Qual é o mapa? Qual é esse mapa? É você entender a cabeça dele. Entender a cabeça dele. Porque muitas vezes a gente está vivendo uma situação estressante em casa, com alguém que a gente ama, uma situação que importa muito para nós, e a gente acaba ficando preso só na nossa cabeça, nos nossos sentimentos, nos nossos julgamentos, na nossa verdade. E não considera as diferen os diferentes pontos de vista que existem. Então você entender a cabeça dele, controlar o seu sentimento de medo, de raiva e de frustração, e se concentrar em qual é a melhor saída. O seu trabalho de, de conscientizar ele é muito importante. Muito importante. E é importante você deixar clara a sua convicção de que você é a favor dele, mas contra o álcool. Você é a favor da pessoa. Porque senão não faz nem sentido, né? Você quer ajudar a pessoa a, a, a superar o alcoolismo por quê? Porque você odeia ela? Você, sendo uma pessoa adulta, uh, dificilmente esse argumento de que ela é obrigada a te obedecer e cuidar de você vai ser um caminho de reciprocidade, de companheirismo, de parceria. Então é importante você deixar a, a sua convicção clara de que você é a favor dele como pessoa, mas, não, mas você não é a favor do álcool, desse comportamento de beber. E como é que você pode... É, conhecer melhor a cabeça dele para poder a, a, a colocar sua energia no caminho certo. Eu vou te trazer aqui, se você tiver papel e caneta, talvez seja interessante você anotar. Mas eu vou te mostrar quatro dos mais comuns, quatro das mais comuns formas de resistência que o alcoolista tem a ouvir os seus argumentos. Quatro das maiores, das mais comuns maneiras que ele vai ter de, de argumentar contra você. E vou mostrar para você uma por uma. São quatro R's, tá? Tem um vídeo que eu falei só sobre os quatro R's, mas agora eu vou explicar como usar um pouco mais cada um deles. Quatro R's, então, da resistência. E eu vou explicar cada um deles, mas eu só vou citar eles agora. É a relutância, é a rebeldia, é a resignação e a racionalização. Esses são os quatro R's. Por quê? Cada alcoolista é diferente. Eles têm muitas coisas em comuns, mas cada um vai resistindo de formas diferentes. E aí que mora a inteligência. Você entender qual é a forma de resistência que está se apresentando para você e qual o caminho mais interessante para você chegar mais rápido na cidade da sobriedade. Vamos começar pela relutância. Relutância é quando o alcoolista está tá lá, está vivendo os prejuízos do álcool, uh, mas de alguma forma esse impacto negativo não está tão claro para ele. Ele não necessariamente está resistente em mudar. Ele não fica argumentando sobre ah, se vai mudar, se não vai mudar, se vai beber ou se não vai. Mas ele não quer falar muito sobre o problema. Aquela pessoa que não fala muito sobre isso. Ah, olha, está tudo errado, tudo perdido. Aquela pessoa que passa, às vezes, um porre durante um tempão e depois finge como se não tivesse acontecido nada. Vai tapando o sol com a peneira mesmo, relutante de olhar para o problema. É como se fosse... E isso não é só do alcoolismo, isso é uma coisa do ser humano, que, que se manifesta no alcoolismo também. Que é a relutância a olhar para os problemas. Por exemplo, uma pessoa que é obesa pode começar a ver que está tendo problemas de saúde, mas não pensa muito nisso, não considera fazer nada a respeito, ela não teve assim, uma coisa mais clara assim, de que mostrasse para ela de que ela precisava mudar. Então ela está relutante, ela está evitando pensar nisso. Então que, qual que é a melhor forma de lidar com alguém que é relutante? É você sentir que, olha, essa pessoa relutante, ela é sensível, né? Ela é sensível. Qualquer coisinha assim que você falar com ela, ela vai tender a fechar os ouvidos, mudar de assunto, vai querer evitar conversar sobre as coisas. Então, o que você precisa fazer com essa pessoa? Dá um feedback empático e sensível. O que é um feedback empático e sensível? 
é aos poucos e mostrando, assim, quando ela falar assim, por exemplo, uh, que olha, vai reclamar com você que, o, que, o, que os filhos estão se afastando dele. Daí você talvez possa sugerir, olha, mas será que não é por conta do... É, é que eu acho que, olha, eu acho que eles estão se afastando de você porque você porque eles têm medo de você, porque você te, costuma estar embriagado quando está com eles, eu acho que é isso que faz eles se afastarem de você. você olha, eu acho, o que me parece... Entende? Olha, você vai mostrando aos poucos, devagarinho, mostrando... Olha, eu sei que pode ser difícil para você considerar isso, mas eu acredito que o que está causando isso realmente são esses, esse, esse e aquele comportamento, especificamente. Sutilmente, você não vai fazer uma guerra contra isso, senão ele vai se fechando. Então o relutante é aquele que tá, você tem que ir devagarinho, vai, vai mostrando para ele, olha, isso aqui não dá. Isso aqui, olha, você vê, se está acontecendo isso aí, eu acho que é por conta do álcool. Né? Não vou comprar essa briga com você, mas é a minha opinião, me parece isso. Não estou querendo aqui ter razão, mas estou aqui te mostrando o que, que eu vejo, né? na minha visão. Porque ele pode levar mais tempo assim, para perceber e ele pode precisar se deparar mais claramente com os prejuízos, até encarar o problema. O relutante ele pode demorar um pouquinho mais para engatar, mas quando engata ele vai embora. Ele está relutante a ver o problema. Na hora que ele entendeu, ah, aquilo é um problema, ele começa a se motivar muito mais fácil. Mas no começo pode parecer, olha, mas ele nunca quer falar sobre isso. Mas é porque ele está assim, está tentando fechar para não olhar. Ele sabe que é ruim, que ele vai ter que lidar com aquilo em algum momento. Mas ele está relutando. Então, você, ter uma pessoa ao lado de você, sendo empática, sendo sensível, assim, com, entendendo o lado dele, mas mostrando que aquilo ali não é interessante. Agora tem uma outra forma, esse é o relutante. Agora a gente vai falar da rebeldia. Certo? A rebeldia como é que é? Não é tão difícil identificar. É aquele alcoolista que ele está sempre resistindo a tudo, ele investe muita energia em bebê e é isso aí, ele não quer nem saber de opinião, ele é muito resistente a qualquer sugestão ou instrução sobre a mudança. Você sugere, se comparar com, 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 com o relutante, se você sugerir para o rebelde que talvez é o álcool que está fazendo mal para ele, ele vai rebater, vai começar a ficar bravo com você, vai ter uma reação emocional muito forte. Como se fosse um adolescente, assim, eu sou o dono do mundo, eu sei tudo, não vem você querer dizer que ele está querendo muito defender a liberdade dele. O rebelde está def querendo defender a liberdade dele. Ele está tendo uma necessidade muito grande de provar para si mesmo e para os outros que ele é independente, que ele faz o que ele quer. <risos> Isso é uma resposta, de fato, a, a sentimentos que estão mais escondidos, né? de medo. Né? Por que uma pessoa precisa ficar lutando tanto por uma coisa? Né? E para ajudar essa pessoa, é importante que fique muito claro que os seus argumentos não são críticas, porque essa pessoa rebelde ele é muito sensível à crítica, muito, muito sensível. Então é muito importante você buscar que, quando você for conversar com ela sobre, sobre os problemas com álcool, que você está interessado em buscar o que é melhor para vocês dois, e não controlar ele. Qualquer sinal, assim, ele pode achar que é controle. É interessante oferecer mais opções, por exemplo, olha, vai lá buscar alcoólicos anônimos. É mais interessante, talvez, você, olha... Eu vi que tem isso, que tem aquilo. O que você acha da gente conversar sobre opções? E devagarinho, sentindo os sinais de resistência, indo pelo caminho que é mais fácil, porque ele pode ficar sempre muito desconfiado, achando que você vai tentar manipular ele a qualquer momento. E você pode provar isso com o tempo. Tendo um pouco de paciência agora, né, evitando as críticas, e você vai colher uma coisa muito grande depois. É como se a gente estivesse plantando uma semente um pouco mais, num terreno um pouco mais uh, seco. Então aqui a gente prepara um pouco mais aquele terreno, prepara um pouquinho mais aquele terreno e vai colocando a sementinha, vai colocando a sementinha. E aí ele vai vendo que, que a sua intenção é honesta e que o que você quer não é controlar ele. Você quer viver uma vida melhor porque você ama ele, você quer ter uma vida melhor com ele e você respeita ele. Uh, se você estiver se sentindo muito, muita frustração ao lidar com ele, aí você vai precisar de o dobro de paciência. Olha só, esse terreno precisa ser adubado ofensas, críticas, são muito mais, mais sensíveis para ele. É muito mais fácil, uma, uma crítica, um dia que você está meio atravessada, é melhor você, você não falar nada com ele aquele dia. Espera, cuida de si, conversa com ele quando estiver com mais calma. E busque também, com mais, mais intenção, delimitar o seu próprio espaço, os seus próprios limites, para não deixar ele ficar uma relação abusiva com você. Ok, ele é rebelde, ele quer muito defender a ideia de que ele pode fazer o que ele quiser. Mas ok, defina os seus limites, certas coisas que você não vai aceitar, certos, certos momentos que você não vai querer estar junto. Por quê? Para que você não sinta vontade depois de se vingar por não ter tido as suas próprias necessidades atendidas. Certo? Então o rebelde é isso. O rebelde a gente tem que estar muito atento a essas questões de, de controle. Ele está muito, tá muito ligado. Ele está assim, Para qualquer coisa que pareça um controle, ele está alerta. Certo? Agora vamos falar da resignação. A resignação, olha, a, a marca registrada dos resignados 
é a falta de investimento na mudança. Eles se consideram casos perdidos. É aquela pessoa que você diz assim, oh, admita que você é um alcoólatra. E ele responde, é, eu sou um alcoólatra, hum, sou, eu, sou, eu sou um alcoólatra. Me, daí eles, eles se sentem vítimas desamparadas, impotentes perante o alcoolismo. Ele, às vezes passa na cabeça deles a ideia que é tarde demais para mudar, que não tem mais o que fazer. Só que isso só são crenças distorcidas que ele tem na cabeça dele. Ah, que não tem como mudar, porque olha só tudo que eu já tentei parar de beber, não consegui. A única coisa que eu, o melhor que eu posso fazer da minha vida é continuar do jeito que eu estou. Não tem o que fazer. E ele pode estar tendo esse tipo de crença. O que, que são essas crenças? Entra na cabeça dele. O que, que são essas crenças? Medo e insegurança. Essa pessoa está assustada. Ela está se sentindo muito incapaz. E o que, 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 que a gente faz para ajudar, para colocar no caminho da sobriedade? Alguém que é muito resignado. A gente ajuda essa pessoa a criar esperança na possibilidade de mudar. Como que a gente faz isso? A gente ajuda a identificar os obstáculos da mudança. Né? Às vezes a pessoa, conforme você vai dando espaço para ouvir ela, o que ela tem a dizer, ela vai dizendo, olha, mas olha, eu sei lá, eu trabalho com, com, com bebida. Ela vai usar alguma desculpa que, na verdade, ela enxerga como um obstáculo, é um obstáculo que ela coloca como uma desculpa para continuar bebendo. Então, você ajudando ela a identificar esses obstáculos, por exemplo, ah, eu me sinto muito sozinho quando eu estou em casa à noite, então por isso que eu acabo bebendo, por exemplo, tá? pode ser variado isso, mas daí, a ideia, daí fica mais fácil falar sobre a ideia de estar sozinho em casa à noite, percebe? Daí você conversar com essa pessoa sobre opções que teria para fazer quando está sozinho em casa à noite, ou por exemplo, coisas que possam na cabeça dele parecerem obstáculos insuperáveis, às vezes você conversar com essa pessoa e ela conseguir enxergar que, olha, você conseguir entender o que, que faz ela achar que não dá para mudar, o que, qual é a coisa que essa pessoa não está conseguindo lidar? Eu tinha um paciente que ele tinha fobia social. Ele tinha muita vergonha de falar com as pessoas. Muita, muita vergonha. Então, ele não queria se isolar socialmente, ele bebia muito. E, e, e ele bebeu assim por 20 anos. Só que o tratamento dele foi muito interessante, porque ele foi bastante rápido até. Porque ele começou a ter prejuízo com álcool e tal, a família conseguiu lidar bem com a situação. E daí, o que, que a gente fez? Tratou a fobia social. Pronto, abriu uma perspectiva que ele nunca tinha imaginado. Ele tratou essa timidez dele, né, com tratamento, com terapia, né, com medicação para esse problema. Aí ele conseguiu ficar sem bebê e ele sentiu muito mais orgulho dele mesmo. Então aquilo, ele era resignado e daí a gente ajudou ele a identificar esse obstáculo, superar esse obstáculo que estava travando ele. Não era sacanagem, ele estava travado, assustado, apavorado. Ele estava resignado por conta disso. A resistência dele tinha a ver com a resignação. Não é mesmo? Muitos estão assim. Agora tem um outro, o quarto, o quarto e último desses que eu vou falar aqui, que é o racionalizador. A racionalização é o quê? É aquela pessoa que está agindo tudo errado, ela está fazendo tudo errado, mas ela arruma um argumento, e essas pessoas em geral são habilidosas para argumentar o porquê que aquilo não é um problema. Né? Olha, você pode falar para ele, olha fulano, mas você está bebendo 10, la 10 latas de cerveja por dia? Isso é muito. Ele vai te dizer alguma coisa do tipo, não, mas o meu metabolismo é mais rápido. Não, mas para mim, a minha genética metaboliza diferente, o álcool. Ele vai sempre ter uma explicação lógica, mesmo que seja uma lógica só dele. Mas ele sempre vai tentar vencer por cansaço nos argumentos. Esse é diferente do rebelde. O rebelde ele fica bravo, ele fica chateado, ele fica frustrado, ele não consegue nem falar direito sobre o problema. O racionalizador não, ele está mais assim, ele não está apaixonado, ele está convencido daquela ideia dele e ele tem um, um, trocentos argumentos para te dizer por que, que ele está certo e você está errado. Né? Ele, ele pode até querer falar, oh, você pode chamar ele para conversar, falar assim, olha, fulano, vamos falar sobre parar de beber? Ele vai dizer para você, vamos, vamos falar sim, não tem nenhum problema. O que, que você quer saber? Eu estou aberto a falar sobre tudo. Qualquer problema que você quiser discutir comigo, vamos conversar. Só que ele vai te dar tantos argumentos e tantas razões que ele foi treinando ao longo do tempo para te dar do porquê que está tudo certo ele continuar bebendo, que você vai ficar, você vai só sofrer com esse debate. Então não entra no conteúdo do debate, o conteúdo, as ideias que ele vai trazendo. Se, até, se atente para elementos concretos, concretos, fatos, de fato. Não caia na, na armadilha de ficar discutindo pormenores ou detalhes. Ai, mas olha só, a classificação de alcoolismo, vai abrir lá um livro com ele, a classificação de alcoolismo é assim, assim, assim. Ele vai te dar 300 motivos do porquê que, no caso dele, não é. Não fique discutindo isso. Se atente a elementos concretos, coisas que aconteceram, preocupações reais que, que ele possa ter, no máximo. Uh, e fale das suas preferências ou desejos, não em relação ao que é certo e errado. Fala, não, eu entendo que para você isso não é um problema. 
é que eu, pra, eu vejo diferente. Eu enxergo assim. Eu me sinto dessa forma. Porque são coisas muito mais difíceis de argumentar. Fala da sua experiência. Fala de coisas concretas, difíceis de argumentar. Tipo assim, olha, eu fico triste que você deseja, decida continuar bebendo, porque para mim seria muito mais legal, eu adoraria poder conviver com você sóbrio durante mais tempo. Ah, mas isso e aquilo, é mais difícil argumentar. Percebe? E os seus argumentos tende, vão tender sempre ele a debater mais o contrário e ele vai se convencendo do contrário. Ele vai con tentando convencer você e ele vai se convencendo nessa conversa. Quando você vê que os argumentos dele estão muito do lado de bebê, Aí você pega e aí você fala, é, é, aí você vê que não é, não é esse o caminho. Quais atitudes são mais interessantes aqui? É você ficar mais, as atitudes mais úteis vão ser as comportamentais. Ele vai escutar mais o que você faz do que o que você fala. Não é muito na conversa. Na conversa ele é bom. Na conversa ele vai te enrolar. Você tem que ficar muito atenta. Você vai fazer o quê? O que você faz? Você vai colocar limites sobre o que você aceita ou não? Por exemplo, você não vai aceitar pegar carona depois que ele dirigir bêbado. Quando ele quiser dirigir bêbado, né? você não vai aceitar carona. Você não vai deixar o seu filho pegar carona com ele bêbado. Né? Coisas concretas. Coisas concretas. Coisas indiscutíveis. É mesmo? Você não vai beber com ele. Né? Você não vai fazer companhia para ele quando ele estiver bebendo. Você vai alimentar só a parte sóbria dele. Você pode até convidar ele para fazer uma coisa sóbrio, sóbrio. Você vai alimentando o lobo da sobriedade. Mas o lobo do alcoolismo você não alimenta. Então ele pode argumentar o que ele quiser, mas você não vai recompensar o comportamento de bebê. E você também não vai facilitar ele beber. Não vai lá comprar a cerveja para ele. Você vai sempre colocando muito claramente, de uma forma comportamental. O que você faz diz muito mais do que o que você diz, nesses casos. Uh, mas perceba o seguinte, esses são os quatro R's. Tá? Se você, esse vídeo vai ficar disponível depois para assistir mais uma vez, então você vai poder voltar e assistir mais uma vez. Se você não pegou papel e caneta, eu sugiro que você pegue e olhe para a pessoa que você vive. Né? Olhe para esse alcoolista que você vive. Vitor, mas o meu não é exatamente nenhum desses. Calma, isso aqui é um norte, tá? Pega, entende cada um deles, entende o que, que é bom, o que, que é interessante você fazer com cada, um, cada uma dessas resistências. A mesma pessoa pode ter mais do que uma dessas em momentos diferentes, só que quanto mais você mapear isso daí, tiver no papel, está escrito, olha, vai ficar mais claro para você o mapa. Né? O mapa. Porque o, o que eu estou ensinando aqui é o fundamento. Fundamento. Esse fundamento ele, ele vai, ele vai sendo aplicado, a, a inteligência de como aplicar isso é a sua parte. Você vai pegar e vai olhar qual é a resistência que ele tem. Estou mastigando tudinho para você aqui. Qual a resistência que ele tem? Ah, ele é mais relutante. Então, o que ele, ele é uma pessoa que é mais assustada. Então, o que eu preciso? Dá fazer um feedback mais empático. Ó, oh, o meu tem muitos momentos de rebeldia. Então, o que eu preciso? Eu preciso deixar bem, 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 claro, bem claros os meus limites. E eu, sempre que eu for conversar com ele, eu tenho, que ficar, eu tenho que ficar atenta a não controlar ele. A ele perceber que o que eu quero é buscar uma vida melhor, não é querer ser a dona da razão, porque o rebelde quer, vai ficar muito emocionado. O resignado é aquele que tá, desistiu porque ele está achando que ele não é capaz, ele é inseguro. O que, que a gente precisa? Identificar obstáculos que ele está percebendo. Vamos tentar ouvir. Sempre ouvindo você vai conseguindo mais inteligência, vai gastar menos energia ouvindo agora do que saindo já querendo resolver o problema. Escuta um pouco, tenta entender. Agora o racionalizador também. Você vai, vai ver, nossa, essa pessoa que eu amo ele é muito racionalizador. Então eu não vou cair na armadilha de, de, de discutir com ele argumentos e pormenores. Eu vou colocar mais os argumentos. E se tem... E olha, cuidado para você não cair na armadilha de pensar que, ah não, Vitor, mas o problema do meu é negação. E, e, e cuidado que a sua cabeça, já que você, se você está acostumado a viver sempre com o mapa antigo, é de você achar que, ah não, Vitor, é, isso aí que você está falando é um bando de besteira, o, o alcoolista que eu amo, eu sei como ele é, e o problema é que ele tem que ficar, ele, eu tenho que confrontar ele porque ele não tem visão, ele é cego, ele, ele, ele tem negação, ele precisa ser confrontado. Isso é a sua armadilha. Calma, escuta melhor. A gente tem, nós temos sempre a tendência a achar que a gente conhece o outro melhor do que a gente conhece. E o que, que vai te mostrar se você está indo para o lado certo? O resultado. O resultado. Ele parou de beber? Não. Ele está motivado a parar de beber? Não. Então você também, que está lidando com ele, certamente não está fazendo alguma coisa certa. Eu acho que é sempre interessante partir desse pressuposto. Vai ser sempre verdade? Você tem o controle de tudo 100%? 
Não, tudo não, mas você tem muito controle. Então, se essa pessoa que você convive segue querendo beber ainda, é mais útil você parar e olhar, tá, o que, que eu posso estar tá fazendo errado? Onde é que eu posso estar tá errando? Nas coisas que eu falo, nas atitudes que eu tenho, onde é que eu posso estar tá dificultando a minha própria vida? Certo? <risos> Perceba o seguinte, <risos> você argumentar para que a pessoa pare de beber, olha só, você argumentar para a pessoa parar de beber, olha, eu desejo que você pare de beber. Você pedir isso para alguém só faz sentido, só faz sentido na medida em que você se importa com essa pessoa. Não é mesmo? Por que, que você vai chegar, vai, vai começar a dar lição de moral numa pessoa que você não se importa? Né? Então, na medida em que você se importa com essa pessoa, você tem o direito de, de poder buscar que, alguma mudança na vida dela. Na medida em que você se importa. Só que mais que isso, essa pessoa precisa perceber isso. Não adianta você dizer, olha, eu me importo com você, mas as suas atitudes não convencem. Essa pessoa precisa perceber, precisa ficar muito claro que você se importa com ela. Que não é só crítico o tempo todo. Que você quer ver essa pessoa melhorar e que você está disposta a, a, a entender o que está acontecendo com ela. Que você não está pensando só no seu lado da ideia. Você não está olhando só pelo seu ponto de vista. Que você está disposta a respeitar o ponto de vista dele. E isso você não faz, não faz com palavras só. Você faz com a sua postura. E você precisa mostrar também que você acredita que ele é capaz. Você precisa usar a comunicação positiva. A comunicação positiva. Tem que treinar também a comunicação positiva. Praticar. Né? A estrada antiga nem te fala sobre isso. Né? A estrada antiga fala para você se desligar. Você tem que deixar a pessoa só ter as consequências negativas. Eu já falei na outra live da codependência que isso é incompleto. Uh, então o que você precisa? Olha, usar a comunicação positiva. Aquele exemplo que eu te falei, desse depoimento dessa esposa, olha como é que ela continua contando. A história não acaba ali. Ela diz o seguinte, olha, veja o que ela fez. Porque ele parou de beber. Olha o que ela fez. Ela contou para mim. Nos momentos de sobriedade, falava calmamente sobre os meus temores em relação à sua saúde, do marido dela. De certas coisas que eu não iria mais fazer, como me levantar para abrir o portão se ele chegasse embriagado a ponto de não conseguir, ela fazia isso, ela dizia, para de beber, mas ele chegava em casa embriagado, ela ia lá e abria o portão porque ele não conseguia. Então ela estava facilitando a vida dele bebendo. Aí ela deixou claro que ela não faria mais isso. E ela disse mais, que eu não iria mais fornecer nenhum tipo de medicamento para o que quer que fosse, pois como eu não sou médica, poderia estar contribuindo para o agravamento de alguma doença. Né? Ela dava remédio, ela estava com dor de cabeça, dava um remédio para ele. Só que o argumento dela foi, ah, eu não vou mais te dar nenhum remédio porque você tem que ir para o médico. Ela não disse isso. Ela falou, olha, eu não sou médica, eu não quero contribuir para o agravamento da sua doença. Ela estava argumentando coisas dela, não argumentáveis. Percebe? Muito mais difícil de argumentar. E ela deixou claro que se acaso ele resolvesse procurar um médico, ela acompanharia, ela incentivaria isso. Percebe? Então quais foram os argumentos que ela usou? Ela falou dos temores dela. E ela também ficou atenta às atitudes, porque a gente argumenta muito com a, com a boca, com as palavras, mas a gente também argumenta muito com as ações. E esse é, essa é a grande armadilha. Muita gente fica argumentando muito com as, com as palavras. Ah, eu amo você e você tem que parar de beber. Mas daí, quando, quando é para parar, para tentar entender o que está acontecendo, não tem a dedicação necessária que seria esperada de alguém que ama tanto. Percebe? As atitudes falam muito mais do que as palavras. A postura é mais importante do que as palavras. E as palavras também são importantes. Ela falava dos temores dela, não críticas em relação a ele. Ela não ficava apontando o dedo para tudo que tem de errado nele o tempo todo. Tá, Vitor, mas me explica melhor. Que tipo de argumentos eu posso usar para essa pessoa? Que tipo de argumentos eu posso usar? Primeiro, vai depender... Eu, eu não tenho como simplificar isso sem deixar pobre a explicação. E como eu quero explicar direito, é importante você entender. Depende de quê? Qual argumento você vai usar? Depende do estágio da mudança. Se essa pessoa tá, ela não tem nenhuma percepção de que precisa mudar, talvez o argumento vai, ter que, vai ser muito mais ouvido que falar, vai ser colocar mais limites do que falar. Depende do tipo de resistência. Ou, ou se o estágio da mudança dessa pessoa é mais avançado, por exemplo, ela já está engajada em parar de beber, ela pode ser muito mais receptiva aos argumentos. E como é que você vai saber se um argumento foi bom ou ruim? O argumento bom uh, ele é aquele argumento que vem dele. É aquele argumento que você escuta saindo da boca dele que você é capaz de ouvir o que incomoda ele. Ele dizendo, olha, pois é, realmente esse negócio aí me incomoda. Realmente a ressaca eu não gosto. Ou realmente eu não quero perder meu emprego. 
não é verdade, eu sinto falta do convívio familiar. Esse tipo de argumento ouvido da boca dele é ouro, 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 diamante, é sei lá, é maravilhoso. Como é que você faz para ouvir esse tipo de argumento? Às vezes não é falando, às vezes é fazendo a pergunta certa. A pergunta certa. Eu vou te dar um exemplo aqui. Uma pessoa comentou esses tempos atrás numa publicação minha, disse o seguinte. Ai, Vitor, o álcool está destruindo a minha vida, mas o problema é que eu gosto de beber. O álcool está destruindo a minha vida, mas o problema é que eu gosto de beber. Né? O que ela está mostrando para gente? Um dilema. Ah, ela acha que está destruindo a vida, mas ela gosta de beber. Percebe? Ela não... Ela não está motivada a parar de beber ainda, não está dizendo que quer parar de beber. Ela só jogou que o álcool destrói a vida e que ela gosta de beber. Daí, o que a pessoa que diz isso, ela, tá, ela mostra que ela está vivendo um dilema. O que, que você pode fazer para essa pessoa? Ao invés de ficar argumentando com ela do tipo, vai lá, ó, para de beber então, você já falou que o álcool está destruindo sua vida, o caminho é óbvio, vai lá e para de beber. Ah, e daí que você gosta de beber, você vai deixar, daí vai começar da lição de moral. Esse é o caminho velho. Ah, da lição de moral. Ah, você está destruindo sua vida e você ainda gosta de beber? Que tipo de pessoa faz isso? O que, que a pessoa vai fazer se você disser algo assim? Naturalmente. O que, que você faria se alguém dissesse algo assim para você? Se você dissesse para. Se, se você, por exemplo, está acima do peso e alguém dissesse para. E você falasse para alguém: olha, ah, eu estou acima do peso, eu estou começando a ter dor nos no meus joelhos, nos meus tornozelos e, e o colesterol aumentou, mas eu gosto tanto de comer. Aí alguém chega para você e começa a falar: ué? Mas você prefere comer e morrer? Começa a julgar. Não, não vai pelo caminho antigo. O que você pode falar para essa pessoa? Você pode estimular. O que a gente quer? Estimular ela a pensar. Não é mesmo? A gente quer ouvir da boca dela as coisas. A gente quer conhecer os argumentos dela, para usar depois a nosso favor. O que dá para perguntar para ela? Dá para fazer perguntas abertas. Lembra aquela pergunta fechada que eu falei no começo? Sim ou não? Que você fala, ah, você não vê que o álcool está destruindo sua vida? Sim ou não? Pergunta fechada. A gente faz então a pergunta aberta. E o tom de voz é importante, tá? Para não parecer deboche. O tom de voz é importante. Uma pergunta desse tipo, assim, ó. Ó, oh, você falou que o álcool está destruindo sua vida, mas que o problema é que você gosta de beber, né? Foi isso que você falou. Mas o que, que você quer dizer com destruindo a sua vida? Destruindo a sua vida de que forma? Aí essa pergunta vai estimular o alcoolista a pensar, a pensar no que ele acha que é um motivo para mudar. Ouro. Ouro. Ou, do, ou por outro lado. Do, você pode perguntar para ela, é, você disse que está destruindo sua vida, mas que você gosta de beber. Do que você gosta em beber? De quais coisas você gosta em beber? E vai abrindo o caminho para ela falar, para ela falar, para ela falar. Porque ela vai pensando e te dizendo o porquê ela acha que beber é interessante. E a partir daí você vai começar, vai facilitar muito você conseguir entender. Tá, será que essa pessoa está resignada? Ela acha que ela precisaria parar de beber, mas ela não acredita que é capaz? Se essa pessoa já brigar com você, rebelde, difícil, né? Porque o rebelde não, dificilmente diria algo assim, mas aí você vai poder também perguntar isso para o rebelde, vai sentindo. Ou, ou será que essa pessoa... Só que o rebelde vai começar a trazer uma discussão acalorada. O relutante vai querer dizer, vai, vai querer fugir do assunto. E você vai sentindo. Ou o racionalizador vai, vai querer discutir, vai querer dar vários argumentos do porquê que ai, destrói a vida dele, mas na verdade ele é um alcoólatra, é por isso que ele não consegue parar de beber. Racionalizador. E aí você vai conseguindo mapear. Como? Perguntas abertas. Você vai construindo o seu mapa. Construindo o seu mapa. Ó, oh, tem um mapa aqui na minha frente. Eu quero ir para a cidade da sobriedade. Esse mapa vai me mostrar qual é o caminho mais fácil, qual é o caminho mais rápido e qual é o caminho que vai me levar na contramão. Porque muitas vezes, sem perceber que existe um mapa, sem perceber da importância do que eu estou dizendo, quando você fecha a cabeça e fala, não, Vitor, isso é tudo besteira, a verdade mesmo é que o alcoolista tem, vive de negação e eu preciso forçar ele a parar de beber. Você fecha a sua cabeça para entender e se conectar com essa pessoa que você ama. E é a conexão que vai trazendo até elementos que te tragam inteligência para fazer o que é certo, para fazer o que é mais fácil, para fazer o que resolve e para fazer o que resolveu para essa mulher que me contou, né? Ela me contou, eu já vou dizer o resto do depoimento. Uh, porque pergun fazendo perguntas abertas, você vai encontrando os melhores argumentos e os melhores momentos para argumentar. Você não vai argumentar com o alcoolista, né? Por favor, fique claro isso. Você não vai argumentar com uma pessoa alcoolizada. Se ele bebeu, esquece, não é o momento. 
O álcool, não, não, uma pessoa alcoolizada não é uma pessoa que está em condições normais nem de dirigir, nem de ter uma conversa direito. Né? Você já pensou se fosse num médico e ele tivesse alcoolizado? Você ia, você ia ficar tranquila com o julgamento dele? O cirurgião que vai te operar está alcoolizado. Você iria confiar na cirurgia da mesma forma? Então, uma pessoa que está alcoolizada não é uma pessoa que está no seu julgamento normal. Então, você não vai ficar argumentando com ela nesses momentos. Ela tem que estar, tá, no mínimo, sóbria. Aí tem gente que diz, Vitor, mas isso é muito difícil. É muito difícil eu, argumentar, eu conversar com o um alcoolista. A maior parte das pessoas que fala que é difícil, ela também está resistente. Também está resistente em ajudar. Porque ela não está querendo se dedicar o suficiente para ajudar, às vezes. Ou porque ela não sabe, e se você não sabe como ajudar... A solução é qual? Aprender. Tem muitas lives, tem muitos vídeos no meu YouTube, no meu, no meu Facebook. Uh, então, assim, a pessoa acaba achando difícil porque ela está, às vezes, no começo do processo. Ela não aprendeu ainda, está aprendendo. Olha, eu estou vendo um mapa novo pela primeira vez. Poxa, calma. Observa o mapa. Olha para ele. Às vezes você vai tentar, vai errar. Não é fracasso. Isso é informação. Para e olha. O que, que eu errei? Onde é que eu poderia melhorar? Pensa em você. Ah, mas ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz aquele outro. Ok, entendo porque ele faz aquilo, tento entender por que, que ele faz aquilo. Não perca a curiosidade. Por que, que ele faz aquilo? Não defina de uma vez só o que você acha que ele faz, por quê. Tenha mais abertura para ouvir, porque isso te dá poder. Né? Daí, daí a pessoa diz que é difícil porque, assim, porque não praticou o suficiente para ver como as conversas vão ficando mais leves. Né? Porque quando você começa a falar assim, vai ficando muito mais leve a conversa. É, por que, que fica mais leve? Porque você vai chamando ele para pensar também. E, e daí se você fica muito frustrada, é porque você se perdeu nos julgamentos. Julgamento, está julgando demais, está observando de menos e julgando demais. Ah, Vitor, mas ele é um sem vergonha mesmo. Ele é um sem vergonha mesmo. Isso é um julgamento. É um julgamento. Para para olhar. Que elementos faz você, fazem você concluir isso? Porque quando a gente julga os outros, a gente fecha, ou, ou julga nós mesmos, está fechando a, a nossa a capacidade de pensar e entender o que está acontecendo de verdade e como resolver esse problema. Se você tentou uma vez e não deu certo, alguma coisa que você fez não está saindo como deveria ter saído, certo? Porque se o seu objetivo é parar, que ele pare de beber, você precisa entender duas coisas principais. Você quer que ele pare de beber, não é mesmo? Você quer que ele pare de beber. Então você vai ter que estar atento a duas coisas principais. O que faz ele querer beber? Na lógica, qual razão ele tem na lógica dele? Não na minha. Na minha não faz sentido, mas na lógica dele. Na lógica dele. O que, que faz ele entender, mesmo que de uma forma que você não concorde, que faz ele entender que o álcool é interessante? E quais medos ele pode ter de continuar bebendo? Quais medos? O que, que ele tem medo que aconteça se ele, se ele não parar de beber? Que benefícios ele gostaria de ter que ele teria se ele parasse de beber? Porque é aí que pega a pessoa, é aí que pega no emocional, entendeu? É aí que pega no emocional da pessoa, é aí que incomoda ela, é aí que vai, você vai percebendo. Vitor, como cria interesse na pessoa em parar de beber? Desse jeito. Ai, Vitor, mas não, não tem como você me dizer exatamente? Tem, eu estou te dizendo exatamente. Só que a minha parte é te mostrar o que, que você precisa observar na pessoa que você ama. A sua parte é observar e entender. Eu estou te dizendo, olha, é por ali, ó, é ali. ó. Vai ter uma ponte ali no segundo sinaleiro, você vira à esquerda. Mas você que vai ter que ir lá, olhar o sinaleiro e virar à esquerda, entendeu? Você vai ter que entender, olha, mas aqui é como se eu estivesse aqui falando com você pelo telefone sem olhar para o cenário. Quem está olhando o cenário é você. Você vai usar o que eu estou dizendo aqui. Olha, eu sei que tem uma árvore ali que é grande. Olha para aquela árvore e vai para lá. E você, vai, você que vai montando o mapa. Porque eu estou no escuro aqui. Não consigo resolver para todo mundo individualmente. Mas você olhando, você vai conseguir fazer isso. Prestando atenção no que eu estou te dizendo. É importante você perceber que ele só vai... Outra coisa, é importante você perceber que ele só vai ouvir, qualquer pessoa, só vai ouvir os seus argumentos, os seus conselhos, qualquer pessoa. Você também, eu duvido que você escute argumentos e conselhos. Ele só vai ouvir pessoas que ele, que, que ele sinta que, com, que ele pode confiar, que ele confia. Você também só vai ouvir argumentos e conselhos de pessoas que você minimamente confia. Né? Você vai olhar para uma pessoa, não confio nele, ele está dizendo para eu ir para a esquerda. Ah, eu vou para a direita. Então, tem, é, é importante ter, criar esse relacionamento e trabalhar, esse relacionamento também é trabalhável, para que exista algum, algum nível de confiança, que você não vai ficar só julgando ele, que você não vai querer ficar só controlando, só acusando ele. 
de que você realmente se importa com os sentimentos dele e de que o seu objetivo de vida é ter uma vida melhor para você e para ele. Isso só vai ser interessante na medida que você se importa com ele. E eu estou falando aqui de você ap aprender uma habilidade nova, né? Então, é um mapa novo. Por mais que é melhor, você vai ter que se dedicar e, e vai exigir que você se dedique e continue firme nesse objetivo. Aí a pessoa fala, ah, Vitor, mas eu estou há 10 anos tentando convencer ele e não consegui. Estou há 10 anos tentando convencer ele. Perceba o seguinte. Faz 15 anos, Vitor, que eu estou tentando convencer ele. Faz 20 anos. Perceba o seguinte. A mentalidade aqui, é, é, ela, ela é, pensa o seguinte, tem dois tipos de motorista, né? O motorista de táxi e o motorista de, de corrida de Fórmula 1. Ambos dirigem muito. Quem é que dirige mais? Talvez o taxista dirija mais até do que um piloto de corrida. Ao longo da vida, né? uma carreira inteira como taxista. Só que o taxista necessariamente vai dirigir muito bem depois de 20, 30 anos de, 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 de direção? Não. Não, né? Não necessariamente. Por quê? Porque o taxista ele dirige pra, só para chegar naquele destino. Ele não para para perceber como dirigir melhor a cada segundo. Como melhorar a capacidade de dirigir. Ele vai indo, não vai pensando muito nisso. Agora, o piloto de corrida, ele a cada volta que ele dá, ele tenta fazer melhor do que na última. Ele fica olhando onde é que ele errou. Ele não fica reclamando, ah, a pista choveu. Né? Igual o Ayrton Senna, ele era ruim na chuva, ele foi lá, praticou e virou bom na chuva, virou melhor na chuva, não é mesmo? Então a mentalidade que você precisa ter para ter sucesso aqui é a mentalidade do piloto de corrida, não do, do motorista de táxi. Em que você vai vendo aquilo que você está fazendo e vai observando onde é que você está errando, testando maneiras diferentes e ver onde é que pode melhorar. E ao longo do tempo você vai ficando mais habilidosa nisso. E aprender a se comunicar melhor é muito mais fácil, né? daí você vai ter que pesar. Isso aí não posso eu dizer o que é mais fácil. Isso aí você que pode, eu, é uma, eu acredito que é mais fácil, mas isso aí você vai ter que pesar. O que é mais difícil para você? O que é mais difícil para você? Seguir vivendo como você está vivendo, com essa pessoa que você ama, tendo todos os prejuízos que você tem, todos os prejuízos que vão surgir ainda, que você não tem hoje ainda. Prejuízos para você, prejuízos para os seus filhos, para toda uma rede familiar. É mais difícil viver isso? Ou é mais difícil você aprender a se comunicar melhor? É um raciocínio que eu te, que eu te... É uma pergunta que eu te faço. Você que tem que responder. Porque quando você vê essa pessoa se ama, que você ama se destruindo, viver com medo de que ele vai sair de casa. Viver com medo de que aconteça uma tragédia. Ver os filhos sofrendo com o mau exemplo que estão recebendo. E agora eu vou finalizar falando do resto da mensagem, do depoimento dessa, dessa esposa do alcoolista. Ela disse o seguinte, em poucos dias de sobriedade, as mudanças são significativas em todos os aspectos. Físicos, cuidados pessoais, dormindo e se alimentando bem, sem queixas nenhuma, emocionais, está mais participativo, fala mais, emite opinião, estou muito feliz, minha família também. Embora faça ainda poucos dias e cientes de recaídas e insucessos, estamos todos esperançosos que assim ele continue por longa data. Porque se foi longo o período de embriaguez e ainda assim conseguimos sobreviver, não claro, sem cicatrizes, quem sabe o futuro não nos reserve ainda um pouco de paz e harmonia. Pelo menos agora não estou me sentindo impotente, e sim parte do processo. E é só isso que eu te convido para fazer. E é só isso que eu te convido para viver também. Esse tipo de coisa que aconteceu com ela depois de tantos anos, que eu te convido para também viver. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clica no botão se inscrever aqui e ative as notificações para receber vídeos novos. Pode me acompanhar, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode se beneficiar dessa informação, alguém que está sofrendo com o alcoolismo de alguém que ama e que você quer ver essa pessoa também vivendo melhor, com mais leveza, com mais harmonia e mais que isso, uma vida familiar na cidade da sobriedade. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!